ఫస్ట్ సెమ్లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనే చాప్టర్లో ఇది టెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ వన్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ డివై ఇస్ కూడా జీరో గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం దాన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అని అనుకుంటాం సో ద ఈక్వేషన్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ డివై ఇస్ కూడా జీరో దీని ఫోర్ దీనికి పార్షియల్ డివైడ్ కడతాం దీనికి పార్షియల్ డివైడ్ కడతాం ఎం వాల్యూ తీసుకుంటాం వేరే ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఈ వాల్యూని రాసుకుంటాం అండ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై ఆ వాల్యూని రాసుకుంటాం సో దీనికి దీనికి పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేస్తాం ఎమ్కి ఎప్పుడు వైతో పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయాలి ఎన్కి ఎప్పుడు ఎక్స్తో పార్షియల్ డెరివేట్ చేయాలి డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ డో ఎం బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో బై డో బై డో వై ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఎం వాల్యూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై వైతో పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయాలి ఇక్కడ వై టైమ్స్ లేవు కాబట్టి జీరో అవుతుంది ప్లస్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై అంటే ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ ఇన్నర్ ఇన్నర్ డెరివేటివ్ డో బై డో వై ఇంటూ ఎక్స్ బై వై దేర్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వై కదా మనం పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయాలి సో ఎక్స్ని కాన్స్టెంట్గా బయట తీసేస్తాం సో డో బై డో వై ఇంటూ వన్ బై వై దేర్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ బై వైకి మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ స్క్వేర్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇది డో ఎం బై డో వై వాల్యూ ఇప్పుడు దీనికి పార్షియల్ డెరివేటివ్ కడదాం డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఈక్వల్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూని రాసుకుంటాం ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై ఇది యూవీ మెథడ్లో ఉంది యూ ఇంటూ వీ రూపంలో ఉంది సో పార్షియల్ డేటివ్ ఆఫ్ యూవీకి ఫార్ములా ఏంటంటే యూ డాస్ వీ ప్లస్ వీ డాస్ యూ సో అదేవిధంగా పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ డాస్ అంటే దీనికి పార్షియల్ డెరివేటివ్ కట్టాలని ఇంటూ వీ అంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ వీ డాస్ అంటే దీనికి పార్షియల్ డెరివేటివ్ కట్టాలని సో పార్షియల్ డేటివ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ డేటివ్ ఆఫ్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై అంటే ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇన్నర్ డెరివేటివ్ డో బై డో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్స్కి పార్సల్ డేటివ్ చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ లేదు కదా సో జీరో మైనస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై దేర్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇక్కడ వన్ బై వై ఎక్స్ టర్మ్స్కి మనం పార్సల్ డేటివ్ చేయాలి సో వన్ బై వై అనేది కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్కి పార్సల్ డేటివ్ వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై వై మైనస్ పార్సల్ డేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై అంటే వన్ బై వై అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది ఎక్స్ కదా మనం పార్సల్ డేటివ్ కడతాం సో వన్ బై వై అనేది కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ పార్సల్ డేటివ్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ పై వై దే ఫోర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ వై అంటే ఎక్స్ బై వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై వై మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై వై బై వై సో ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ బై వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై వై సో డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ను డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి సో డో ఎన్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ద ఈక్వేషన్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ మనం ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ అయినప్పుడు ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఎండివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటిగ్రల్ ఎం అంటే వాల్యూ రాస్తాం ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఎండివై అంటే ఇక్కడ ఎన్ అనే దగ్గర నాట్ కంటైనింగ్ ఎక్స్టర్మ్స్ అంటే ఎక్స్టర్మ్స్ లేకుండా ఉంటేనే దానికి ఇంటిగ్రేషన్ మనం కట్టాలి సో మనకి ఎన్లో ఎక్కడ ఎక్స్టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్టర్మ్ ఉంది సో ఎక్స్టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఎండివై అనేది జీరో అవుతుంది ఎక్స్టర్మ్స్ లేకపోతే అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ కట్టాలి అన్ని ఎక్స్టర్మ్స్ కాబట్టి జీరో అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటిగ్రల్ వన్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి సో వన్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ ఫోర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఫార్ములా ఇది ఈ ఫోర్ ఏఎక్స్ బై ఏ ఇక్కడ ఏ అంటే అంతా వన్ బై వై ఇంటూ ఎక్స్ అని అర్థం సో ఎక్స్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఏఎక్స్ అంటే సేమ్ వ్యాల్యూ రాస్తాం ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వై బై ఏ అంటే అంతా వన్